আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সো আজকে আমি আপনাদেরকে স্পট ওয়েল্ডিং এর একটা ভিডিও দেব যদি আমি আগে একটা স্পট ওয়েল্ডিং এর ভিডিও দিয়েছিলাম আপনাদেরকে যেখানে আমি আপনাদের স্পট ওয়েল্ডার কিভাবে বানাতে হবে বা একটা স্পট ওয়েল্ডার বানিয়ে দেখিয়েছিলাম তো ওটা ছিল মূলত রিলে बेस्ड স্পট ওয়েল্ডার যে প্রথমে বলি স্পট ওয়েল্ডার আসলে আমাদের কি কাজে লাগবে স্পট ওয়েল্ডিং আপনাদের তো যে কোনো কাজে লাগতে পারে যেমন ব্যাটারি নিয়ে যারা কাজ করেন ব্যাটারি ছাড়াই করলে নানা ধরনের সমস্যা আমাদেরকে পড়তে হয় যেটা সেই প্রধান সমস্যা হচ্ছে হলো স্পট ওয়েল্ডিং মানে ঝালাই করতে গেলে ব্যাটারি টার্মিনালগুলো খুব গরম হয় অ্যান্ড এইগুলোকে কোনো ক্রমেই গরম করা যাবে না কারণ এর ভিতরে যে লিথিয়াম আয়ন যে ক্যামেস্ট্রি থাকে যেটা আপনার সেটাতে গরম হলে আপনার ক্যাপাসিটি লস করে মানে সমস্যা আছে দ্যাট মিন্স আপনি যদি প্রপারলি সোল্ডারিং করতে পারেন তত আলহামদুলিল্লাহ যদি আপনার আমি আপনাকে রেকমেন্ড করবো অবশ্যই আপনি হচ্ছে হলো লিথিয়াম ব্যাটারিগুলোকে স্পট ওয়েল্ডিং করবেন আর স্পট ওয়েল্ডিং মানে করলে অনেকগুলো সুবিধা আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে হলো ব্যাটারি ভালো থাকে আর সময় খুব কম লাগে আর আপনার যখন এক ব্যাটারি থেকে আরেক ব্যাটারিতে যখন কোনো রকম বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তখন এই নিকেল স্ট্রিপ এই যে এগুলোকে বলে নিকেল স্ট্রিপ এই নিকেল স্ট্রিপগুলো ব্যবহার করলে আপনার খুব বেশি পরিমাণে বিদ্যুৎ এখান দিয়ে আপনার প্রবাহিত করতে পারে যাই হোক সো আমি আসলে আপনাদেরকে গত পর্বে একটা স্পট ওয়েল্ডিং মানে স্পট ওয়েল্ডার বানিয়ে দেখেছিলাম যেটার মধ্যে আমার যেটা যেই স্পট ওয়েল্ডারটা দিয়ে আমি আসলে এই ঝালাই করে করেছিলাম আপনার এই যে এখানে দুইটা ব্যাটারি তো আপনাদেরকে এটা দেখানোর মূল কারণ হচ্ছে হলো আজকে আমি আপনাদের আরেকটা স্পট ওয়েল্ডিং মানে মেশিন বানিয়ে দেখাবো মানে যেটা আমি অলরেডি বানিয়ে রাখছি বাট আমি আপনাদেরকে দেখাবো এটা কীভাবে কাজ করে বা ওটা কতটা ভালো হয়েছে আগের থেকে বা ওটা কতটা ভালো খারাপ এগুলো আপনারাই বিবেচনা করবেন যাই হোক তো আমার কাছে তো স্যাটিসফাইড মনে হয়েছে কারণ আমি এইগুলো অনেকগুলো স্পট ওয়েল্ডিংয়ের ভার্সন বানাইছি তো এইটা ঝালাইটা হচ্ছে হলো মানে এই ওয়েল্ডিংটা হচ্ছিলো পুরাতন একটা তো এখানে সমস্যাগুলো মানে এই ওয়েল আগের ওয়েল্ডারটা বানানোর পরে আমার ঠিক একটা মানে ভালো লাগে নাই ভালো লাগে নাই বলতে কাজ চলার জন্য তো ঠিক আছে কিন্তু ফিনিশিংটা আমার ভালো লাগে না যেমন আগের ওয়েল্ডিংয়েরটা দিয়ে আমি এই জিনিসটা ঝালাই করছিলাম যেটা খুবই একটু বিচ্ছিরি দেখতে দেখুন এই মাথাগুলো খুব বেশি পরিমাণে কারেন্ট এখানে চলে আসছে মানে আমার বেশি পরিমাণে ভোল্টেজ চলে গেছে মানে আমার কম্বিনেশন ঠিক ছিল না সো এখানে প্রত্যেকটা মাথা মানে অলমোস্ট হাফ ছিঁড়ে গেছে ব্যাপারটা এরকম অবস্থা চলে আসছে যেটা আমার কাছে ভালো লাগে না অ্যান্ড সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হচ্ছে হলো দু একটা ওয়েল্ডিং তো ছিঁড়ে হয়ে গেছে এখানে যে একটা ওয়েল্ডিং এখানে ছিঁড়ে গেছে আর একটা ওয়েল্ডিং এখান থেকে বের হয়ে চলে আসছে এই আজকের ওয়েল্ডারটাতে এই সব সময় এইটা দেখানোর কারণ হচ্ছে হলো আজকের ওয়েল্ডারটা আপনি দেখার পরে আপনি বিবেচনা করতে পারবেন যে আসলে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ বা আসলে কতটা উন্নতি হয়েছে এর জন্য আমি আপনাদের এটা দেখানো এটা আর হচ্ছে এখানে এই আরেকটা জিনিস এই দুইটা এই দুই এইগুলো হচ্ছে আগের ঝালাই করা ঠিক আছে সো আজকের স্পট ওয়েল্ডারটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সো এটা হচ্ছে গত পর্বের যে স্পট ওয়েল্ডারটা আপনাদেরকে আমি দেখাইছিলাম না তো স্পট ওয়েল্ডার এটা একটু আপগ্রেডেড মানে এটা খুবই অ্যাডভান্স বলতে পারেন সো এখানে আপনি অনেকগুলো হিজিবিজি তার দেখতে পাচ্ছেন না কনফিউজ হওয়ার কোনো কারণ নেই আমি আপনাদেরকে ধীরে ধীরে বোঝাবো একটা একটা সো এখানে প্রথম কথা হচ্ছে হলো আগের স্পট ওয়েল্ডারটা কীভাবে কাজ করতো সেটা আমি আপনাদেরকে বলি আগের স্পট ওয়েল্ডারটা আমার হচ্ছে হলো কাজ করতো খুবই সিম্পলি সেটাতে আমার মানে আমি রিলে ইউজ করছিলাম আমার স্পট ওয়েল্ডিংয়ের মূল মানে মূল সবচেয়ে মেইন জিনিস হচ্ছে হলো বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ করা ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার মূল ফর্মুলা বিদ্যুৎ আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং এই বিদ্যুৎ সেই বিদ্যুৎ না যেটা আপনার এটাকে আপনার এখানে প্রায় এখানে মানে আপনার আটশো এমপিয়ার মতো হবে আপনার একটা এই ট্রান্সফর্মারটা ওয়ান এক আটশো থেকে এক হাজার এমপিয়ার বিদ্যুৎ আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে প্রিন্সিপাল প্রয়োজন সেটা আপনাকে এখানে খাটাইতে হবে তো আমি ফার্স্টে যেই আমি প্রথম দিকে যেটা চিন্তা করছিলাম যে ফাইভ ফাইভ আইসি ইউজ করবো টাইমের আইসি তো ওই আইসিগুলো তো সমস্যা হচ্ছে যেহেতু এটা এটা হচ্ছে এসি কারেন্ট এখানে যতগুলো বিদ্যুৎ দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সব কিন্তু এসি ভোল্টেজ তো এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন ঠিক আছে আর আমার ওই আইসিটা ছিল মানে ডিসি সো ওই আইসি কোনো কাজে লাগেনি সেকেন্ড অপশন কী ছিল আমার টাইমার মডিউল মানে টাইমার মডিউল বলতে বোঝাচ্ছি যে আমি টাইমার বোর্ড আছে না আমাদের এসি টাইমার বোর্ড এটা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে বলে আমি একটা ডিলে টাইমার বোর্ড বানাইছিলাম যেটা হচ্ছে আপনার কাস্টমাইজ টাইমার বোর্ড যেটা আমি বানাই যেটা আমি হচ্ছে ব্যবহার করছিলাম একটা রিলে ব্যবহার করছিলাম রিলেটাকে আমি দুটা রিলে ইউজ করছিলাম একটা রিলে দিয়ে একটা রিলেকে মানে একটা রিলে অন হইলে মানে খুব মানে স্বল্প সময়ের জন্য অন হইতো একটা রিলেকে চার্জ করতো তারপর সেই রিলেটা
আমি বেসিক প্রিন্সিপালগুলো এই যে কারণে বলতেছি কেউ কারো কারো ব্যাপারটা ভালো লাগতেছে না আমি জানি কিন্তু বলতেছি যারা আসলে নিজেদের মতো কেউ বানাইতে চান কারণ এখানে ক্রিয়েটিভিটি বা আপনার বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার কোনো শেষ নেই আপনার মূল কাজ যদি আপনি জানেন তাহলে সেটা অনুসারে আপনি যে কোনো সার্কিট তৈরি করতে পারবেন আপনার মূল কাজ হচ্ছে হলো বিদ্যুৎকে কন্ট্রোল করা কি পরিমাণ সময়ের জন্য আপনি বিদ্যুৎকে আউট ইন করবেন তো আমি যেহেতু দুইটা পদ্ধতি আমার কাছে আমি পাইছি একটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে হলো মানে ক্যাপাসিটার ইউজ করে মানে ক্যাপাসিটার দিয়ে মানে খুব স্বল্প বিদ্যুৎ স্টোর করে ওটাকে রিলে দিয়ে সেন্ড করবেন রিলেতে সেন্ড করার পরে ওটা দিয়ে আপনি বিদ্যুৎ কাট অফ অন করবেন অ্যান্ড সেকেন্ড অপশন হচ্ছে হলো এরকম একটা টাইমার বোর্ড ইউজ করবেন টাইমার বোর্ড বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে এখানে আপনি আপনার নিজেদের মতো মানে এখানে আপনার নিজের ক্রিয়েটিভিটি ইউজ করার কোনো সীমা নেই আপনার মধ্যে কথা হচ্ছে হলো বিদ্যুৎকে খুব কম সময়ের জন্য আপনি এখানে পালস সেন্ড করতে হবে এর জন্য দুইটা কাজ করতে পারেন হয় যে আগের মানে রিলে অথবা ডিজিটাল রিলে যে কোনো দুইটা একটা ইউজ করতে পারেন তো আমি আপনাদেরকে বলবো যাদের মাথায় খুব ভালো প্রজেক্টের আইডিয়া থাকে মানে এই ধরনের জিনিসের আইডিয়া থাকে তারা আপনারা জেএলসি পিসিবি নামে একটা ওয়েবসাইট আছে ওখানে গিয়ে আপনারা হচ্ছে হলো নিজেদের ডিজাইনটাকে ওখানে আপনার এরকম প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ডে আপনারা নিয়ে আসতে পারবেন যাই হোক কাজের কথায় আসি তো এখানে আমি আপনার এই রিলেটা এই মানে স্পট ওয়েলিং মেশিনটা বানিয়েছি কীভাবে সেখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে দুইটা ট্রান্সফর্মার আছে এটা হচ্ছে আমার একটা মানে সেকেন্ডারি ট্রান্সফর্মার বলতে পারেন এটা এটার কাজ হচ্ছে সব কিছুকে পাওয়ার দেওয়া এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমার একটা ডিসপ্লে বোর্ড আছে আমার এখানে একটা দুইটা পটেন্সিওমিটার আছে এগুলো টেন কে তারপর এখানে আমার ক্যাপাসিটার আছে মানে আমি বিভিন্ন আমার এখানে ছোটো মোটো কন্ট্রোল মানে ব্রেনগুলো আছে আমার এখানে আর এখানে কিছু এল ইডি আছে সো এগুলোকে পাওয়ার দেওয়ার জন্য আমার এক্সটার্নাল পাওয়ার প্রয়োজন অনেকেই বলতে পারেন যে ভাই আপনি তো চাইলে এইটার থেকে পাওয়ার ইউজ করতে পারতেন কিন্তু হ্যাঁ তো এখানে সমস্যাও আছে একটা সমস্যা হচ্ছে হলো যেহেতু আমার এই জিনিসটা মানে মানে বানানো হয়নি এই কাজের জন্য এটা একটা অন্য একটা ট্রান্সফর্মার আমি ইউজ করছি যে জন্যে মানে এখান থেকে যদি আমি পাওয়ারটা নেই আমি চাইলে একটা দুইটা টার্ন এখান থেকে করে আমি এখান থেকে পাওয়ার দিতে পারতাম কিন্তু যেটা আসলে আমার মানে ঝামেলা বেশি হইতো তার থেকে ভালো আমি একটা এখানে এক্সট্রা একটা বসায় নিয়েছি যে জন্য আমার সমস্যা বেশি একটা হচ্ছে না যাই হোক সো আমার এখানে কাজ কীভাবে করেছ এটা হচ্ছে আমার এসি পাওয়ার লাইন আমি এই এসি পাওয়ার লাইনটা থেকে একটা লাইন আমি ট্রান্সফর্মারে দিয়েছি আর একটা লাইন আমার এখানে কন্ট্রোল বোর্ডে আসছে তো এখানে আপনাকে আর একটা জিনিস দেখতে হবে যে এখানে আমি ডায়াগ্রাম যদি কেউ চায় যে আমি এটা নিজে বানাবো ডায়াগ্রাম সেক্ষেত্রে আমি ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে ডায়াগ্রাম প্রোভাইড করবো কেউ যদি চান কারণ খালি খালি ডায়াগ্রাম দিয়ে সময় নষ্ট করার আসলে আমি মনে করতেছি না যদি কারো প্রয়োজন হয় আমাকে ইনবক্স করবেন অথবা ইন কমেন্টে বলো আমি আপনাদেরকে ডায়াগ্রামটা পাঠিয়ে দেবো যাই হোক সো এখানে আমি ফার্স্টে যে কাজটা করছি ফার্স্টে আমার এই মানে এটা আমি অন করছি মানে আমার এখানে বিদ্যুতের পাওয়ার দিয়েছি আমার এই ছোটো ট্রান্সফর্মারতে আপনি এটা বারো জিরো বারো ইউজ করতে পারেন তবে নাইন ভোল্টের একটা ইউজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এগুলো কিন্তু সব এসি এখানে যত বিদ্যুৎ আছে সব কিন্তু এসি বিদ্যুৎ তো আমি কিন্তু কোনো ডিসি নিয়ে এখানে ডিল করতেছি না সো এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন আর এসি বিদ্যুৎ সব সময় মানে 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 বিপজ্জনক সো কেউ যদি না বুঝেন যে আমি কী নিয়ে কী করতেছি অবশ্যই কখনো এগুলো নিয়ে করবেন না কারণ এগুলো যেই যা করবেন নিজ দায়িত্বে করবেন আর নিজের বুদ্ধিমতা খাটিয়ে কাজ করবেন সো এর জন্য কেউ যদি কোনো রকম অ্যাক্সিডেন্ট করেন ওর জন্য আমাকে দায়ী করতে পারবেন না যাই হোক সেফটি ফার্স্ট সো আপনি এটাতে আমি ফার্স্টে পাওয়ার দিছি এইটাতে একসাথে সেম এটাতে পাওয়ার দেওয়ার কারণে সো আমার এটা আমার হচ্ছে হলো এই বোর্ডটাকে পাওয়ার দিছে সেখানে আমি আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমার এখানে এই যে এদিক দিয়ে আমার দুইটা মানে তার যাওয়ার কথা আমি যদি এগুলোকে নিজ দিয়ে নিয়েছি যে হচ্ছে এই যে এই দুইটা তার এই দুইটা তার দিয়ে আমি আপনার এই বোর্ডটাকে পাওয়ার দিছি বোর্ডটাকে পাওয়ার দেওয়ার পরে এই যে এটা এই 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 অংশটা দিয়ে পাওয়ার দিছি আর এই অংশটা হচ্ছে আমার পাঞ্চ সুইচ মানে যে সুইচটা চাপ দিলে আমার হচ্ছে হলো মানে আসল কাজটা হবে বিদ্যুৎটা এখান থেকে যাবে যাই হোক তো সেকেন্ড এই হচ্ছে আমার পাঁচ সুইচের পাঁচ সুইচের কাজ আর এই পটেন্সিওমিটার এটা হচ্ছে আমার আমার হচ্ছে হলো এই জিনিসটা আমার মানে সময় কন্ট্রোল মানে কি পরিমাণ সময়ের জন্য আমার এখানে একটা এটা আমি টেপ দিয়ে ঢেকে রেখেছি তার কারণ হচ্ছে এটা মানে এসি বিদ্যুৎ থাকে এখানে সো বাই চান্স যদি আমার হাত কখন ওখানে যায় তাহলে খুবই সমস্যা হবে যার জন্য আমি এটাকে কষ্ট দিয়ে ঢেকে রেখেছি তো এখানকার মধ্যে আপনার একটা রিলে আছে এটা রিলে বলবো না এগুলো হচ্ছে আপনার ডিজিটাল রিলের না মানে ডিজিটাল রিলে বলতে পারেন আপনাকে যদি আমি মানে সহজ ভাষায় বুঝাই মানে এগুলো হচ্ছে আপনার এসি বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ করে মানে এসি কাইন্ড অফ রিলে সেম রিলের মতো কাজ করে ঠিক
আপনার নিজের মতো করে যদি ডিজাইন করতে চান তাহলে আমি আপনাদেরকে যে প্রিন্সিপালগুলো মনে মানে মানে বললাম সেই প্রিন্সিপালগুলো মনে রাখবেন আর হচ্ছে হলো সেই প্রিন্সিপালগুলো মনে রাখার পরে আপনি হয়তো ওইগুলো পিসিবি ডিজাইন করতে পারেন করে আপনি জিএলসি পিসিবি থেকে অর্ডার করতে পারেন সো কস্ট খুবই কম আপনার জিএলসি পিসিবি থেকে আপনার হয়তো আপনি দশ ডলার দুই ডলার দিয়ে আপনি অনেকগুলো পিসিবি অর্ডার করতে পারবেন যাই হোক সো আমি আপনাদেরকে একটু অন করে দেখাই অন করে দেখাবো প্লাস এটা আমি একটু ঝালাই করে আপনাদেরকে দেখাবো অ্যান্ড আমি আগেরটার সাথে এটার কম্পেয়ার কম্পেরিজন করব সো এখানে কিছু জিনিস বলে রাখা ভালো আপনি যখন এই কয়েলে টার্ন করবেন সো এটা আমি পাওয়ার দিলাম এখানে সো পাওয়ার দেওয়ার পরে এখানে চারটা লাইট ইন্ডিকেট হচ্ছে এই দুইটা লাইট শো করতেছে যে আমার এখানে পাওয়ার আসছে এসি পাওয়ার এখানে ইনপুট হয়েছে এটা হচ্ছে আমার এখানকার পাওয়ার বোর্ডের পাওয়ার এটা হচ্ছে এসি পাওয়ার মানে এখানকার পাওয়ার আর এখানে আমার একটা সুইচ ব্লিং করতেছে এই সুইচটা ব্লিং করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি কতক্ষণ সুইচটা প্রেস করে রাখবো মানে এটা কাইন্ড অফ ব্লিঙ্কিং সুইচ আর এটা হচ্ছে আমার আমি যখন এটা প্রেস করব তখন এই সুইচটা জ্বলবে আমি একটু দেখাচ্ছি দেখছেন আমি এটা সুইচ অন করলে এটা জ্বলছেন আর এখানে আমার এখানে এখানে আপনার একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছেন সো এখানে আমার কিছু জিনিস লেখা আছে যে একটা হচ্ছে এক সেকেন্ড তো আমার এখানে দুইটা জিনিস আছে দুইটা ইনফরমেশন একটা হচ্ছে সেকেন্ড মানে মিলি সেকেন্ড এটা হচ্ছে সেকেন্ড এটা হচ্ছে মিলি সেকেন্ড এটা হচ্ছে আমার অ্যাম্পিয়ার মানে আমি কী পরিমাণ অ্যাম্পিয়ার এখান দিয়ে প্রভাবিত করতে চাচ্ছি সো অনেক টেকনিক্যাল কথাবার্তা বলে ফেলছি তো এখানে আমি আপনার দুইটা সেটিংস আমি এখানে রেখে রেখেছি কারণ এগুলো আপনি কি কি মোটা তার ইউজ করবেন কি ধরনের জিনিস ইউজ করবেন অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে সো আমি আপনাদের একটা মানে আইডিয়াল সেটিং আমি এগুলো নিয়ে অনেক এক্সপেরিমেন্ট করছি করার পর আমি একটা আইডিয়াল সেটিংসে আসছি সেটা হচ্ছে আপনি যদি এরকম থার্টি ফাইভ আমি এখানে থার্টি ফাইভ মিলিমিটার মানে থার্টি ফাইভ স্কোয়ার মিটার মিলিমিটার তার ইউজ করছি সরি থার্টি ফাইভ মিলিমিটার মানে থিকনেসের তার তার ইউজ করছি এখানে এটার মধ্যে সো থার্টি ফাইভ এগুলো হচ্ছে পিওর কপার অ্যান্ড সবচেয়ে সমস্যা হচ্ছে এই ধরনের তারগুলো খুঁজে পাওয়া মানে এগুলো যেহেতু খুবই মোটা মোটা তার হয় এগুলো খুঁজে পাওয়াটাই আপনার হচ্ছে হলো কাইন্ড অফ মুশকিল সব জায়গায় এই ধরনের তার পাওয়া যায় না সো আপনাকে যেই সব জোগানে ঝালাই করে ঝালাই ওয়েল্ডিং করে ওয়েল্ডিং ওয়েল্ডিং এর কেবল পাওয়া যায় ওই সব দোকান থেকে আপনি তার পাইতে পারেন যাই হোক সো অনেক কথা বলে ফেললাম এখন আপনাদেরকে আমি দেখাই সো এখানে আমি আপনাদেরকে এখানে সেট সেটিং করছি এক সেকেন্ড মানে ওয়ান মিলি সেকেন্ড আর আমার এম্পেয়ার হচ্ছে সেভেন্টি সিক্স তো আমার এখানে আইডিয়াল সেটিং আমি আপনাদের দুইটা সেটিং বলবো একটা হচ্ছে হলো এইখানে আপনি চার চার মিলিমিটার করবেন মানে চার সরি চার মিলি সেকেন্ড ফোর মিলি সেকেন্ড করতে পারেন আর এখানে এম্পেয়ার দিতে পারেন হচ্ছে আপনার পঁয়ষট্টি চার পঁয়ষট্টি আর একটা সেটিং আছে হলো এক এক মিলি সেকেন্ড আর এদিকে আপনার হচ্ছে হলো একটু লিখে এইটটি আমরা আমি এটাকে এইটটি করে দিই সেভেন্টি নাইন এইটটি সো এই সাইড আমি মূলত এক এক আর একাশি এই দুইটার মধ্যে মানে এক মিলি সেকেন্ড একাশি এম্পিয়ার এইটার মধ্যে করতে পছন্দ করি সো এই তো এটা হচ্ছে বেসিক্স আর যদি কারো ইন ডেপথ আমি জাস্ট এগুলো আপনাদেরকে বেসিক বললাম কারো যদি ইন ডেপথ জানতে চান তাহলে আমাকে অবশ্যই ইনবক্স করতে পারেন আমি আপনাদেরকে এটা নিয়ে অবশ্যই সাহায্য করবো কারণ এই জিনিসটা আমি যেভাবে বানাইছি এটা আপনি কিনতে পারবেন বিভিন্ন সার্কিট বোর্ড এগুলো কিনতে পাওয়া যায় তারপর হচ্ছে মানে আপনি এই এইগুলো কিনতেও পাওয়া যায় এগুলো এক একটার দাম আপনার যদি আপনি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকেও কিনেন বা বাইরে থেকে আনেন এগুলো এক একটা আপনার মিনিমাম পনেরো থেকে বিশ হাজার টাকা পড়বে আর কোয়ালিটি তো আপনি ওরকম ভালো পাবেন না কারণ আপনি একটা জিনিস নিজে বানাইলে যে পরিমাণ ভালো কোয়ালিটি পাওয়া যায় ওটা আপনি কখনোই এরকম মানে বাইরে থেকে কিনলে এরকম পাবেন না সো আমি আপনাদেরকে ঝালাই করে দেখে সো আমার কাছে একটা জিনিস আছে এখানে এটা হচ্ছে আপনার ব্যাটারি হোল্ডার বলে এটাকে আমার কাছে খুব জোশ একটা জিনিস লাগছে সো এটা এটার মধ্যে আপনি ব্যাটারি রেখে রেখে ঝালাই করতে পারবেন আমরা জানি আসলে ব্যাটারি যদি আপনি না রাখেন এটার মধ্যে ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত সো আমি একটু ওগুলোকে সেট করে আসি সো এখানে আমি আমার ব্যাটারি হলো ওটা আমি অ্যাজ এ স্যাম্পল হিসেবে আমি এখানে চারটা ব্যাটারি ইউজ করবো এই ব্যাটারিগুলো বেশি একটা ভালো না মানে ভালো না এগুলো আমি জাস্ট আপনাদেরকে ওয়েল্ডিংটা দেখাবো সো এখানে চারটা ব্যাটারি এখন এই যে এই হোল্ডারটার সুবিধা হচ্ছে এটা এরকম সুন্দর মতো ব্যাটারি এটা মূলত আপনার যারা পাওয়ার ব্যাংক নিয়ে কাজ করেন পাওয়ার ব্যাংকে সার্কিট বানান তাদের জন্য এটা সুন্দর মানে এটা তো আমি রাখার ফলে হয় কি ব্যাটারিগুলো খুব স্ট্রেট মানে সুন্দর করে সোজা হয় যেটা খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট আপনি যখন এগুলো কাজ করবেন এসব নিয়ে এগুলো যারা করছেন বা ই করছেন তারা এগুলো ভালোই জানেন সো আমি এখন এটার ওপর নিকেলটা রাখবো সুন্দর মতো রাখার পর আপনাকে অবশ্যই একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে আপনি অবশ্যই মানে প্রেশারটা ই
मजबूत ना है तेल हमारे ये वेल्डिंग एर कोनो दाम नहीं जो तमी आगे वेल्डिंग टा अपना दर के देखा इसलम जो जेखने हमारे वो चलो वेल्डिंग टा मी की भावे कुर्सी बाग की की समस्या मी फेस कुर्सी तो ऐसा नहीं मी अपना दर के वेल्डिंग गुला एकदम प्रैक्टिकल है अपना दर सामने मी कोरे देखा ची करने गलो ज़्यादा � मेरे को बोले दीपे, मैं इकने प्रोटेक्ट करते चाट्टा करे दीच्छी तेले, खूब भालो कांटेक्ट पॉइंट होगे। सो देखो ना ये झाला अच्छा मैं अपने तक एक बार एक पूरा कंप्लीट वीडियो टा देखा बो मनी कंप्लीट झाला इटा देखा बो मैं अब अगे अपना हो चलो पूरा टा झाला ही करेंगे। हमारे आगे झाला ही ये बैटरी गुलाब सोजा सुई रखते जाए तम मैं खूब डिस्टर्ब करते मैंने गुलाब सोजा हुई थी चेतन अपने मैंने गुलाब अपने बाका तेरा ये हवे शे हवे ये गुलाब शुल्ल जा रहा ये गुलाब ने काज कर सुनता रहा ये खूब भला बोलते वर्गन मैंने ये टक खूबी पैरा दायक जो कहना एक टक बैटरी सोजा करते के लिए एक अपनी कौन-कौन ही जो भी समान इक्वली प्रेस ना करें तो इले अपना समस्या होगी माने अपनी स्पॉट वेल्डिंग करा समय दो इटा प्रॉप्स के अपनी शुंदर मोतो चाप दी था होगे अर्थात अपना दो इटा माथा के अपनी खूब शुंदर मोतो चाप दी था होगा ना इले अपना समस्या होगी समस्या बोलते अपने एक मिस पार्क कर भी खूब ह सो देखो ना अपने तो शाम नहीं है मैं कौन इडिट पिनिट करा अच्छा रहा है आई मी जस्ट चाट्टा बैठे ही छाला ही कर लूँ सी तो दैट्स द मैं तो फोकस करी सो ए जी हमारे बैटरी टा देखो ना ए जी छाला इटा देखते हैं कोटो रा स्मूथ हुई सामार इकहने कौन रोको मैं ए जी आगे छाला इटा देखा ही मैंने पूरा बॉस ता बॉस अच्छा लाई देखते हैं सो ए जी दूसरे रामदेव अपने पार्थो को देखते हुए अच्छा नहीं बर आगे टा पूरा पूरे मुरे चार कर इकहने पूरा चाट्टा डॉट एकदम पार्फेक्ट डॉट ये तो हमें एक तो लूज दिसलाम जेका उन्हें बेशी परफेक्ट होने ये तो परफेक्ट हुई से इकने लूज दिसलाम होए नहीं ये तो परफेक्ट हुई से अने ये पास जो दी � जोखों ने कोखों ने ये सब जीनिस है मजबूत बा डिलीवरी टेस्ट करवें तो खान देख बन्जे पर निकल छीर बेकिंग तो अपने कांटेक्ट पॉइंट थे के अपने ये माने कांटेक्ट पॉइंट उठे आज बना सामी इसे जीनिस अपने चेक कर देखो देखो ना हमार निकल छीरे जाते हैं ठीक है सब अपना छालाई मार कर उठे आते हैं ठ ये टाइप का बोले परफेक्ट स्पॉट बिल्डिंग, सो आशा करें अपने दर के वीडियो टा भालो लाख से की ना जाए ना, बट आमी हमारे शब्दों में तो जिस टाइप कुछ भालो बनाने जोन ने, तो देखो ये टा होते हैं परफेक्ट स्पॉट बिल्डिंग, सो ये जीनिस टा हमारे एक दिन है ना, आमी ये टा के जो कोतो बार बनाई सी, कोतो � ये टा होता है ना ये देखो नहीं जी देख सकते हैं हमारे झालाई माने हमारे इस निकल स्ट्रिप छिरे जाते हैं मगर हमारे आर बाय द वे इधर से पीयर निकल बाजार और एक थोड़ी निकल स्ट्रिप पाव जाए जो इगला अपने होते हैं लो दूसरी नंबर उगला नहीं एक टा वीडियो इंशाल्लाह बोलूँ शुद्ध बना बो तो देख अगला शुंदर लाग भी हो ना अगला उठे हो बोल दे देख सकते हैं हमारे प्रत्येक टा थे के प्रत्येक टा माथा में तो निकल लेगे ऐसे मगर झाला या हमारे झारे नहीं सो ये टा अच्छी निकल स्टीप मैं भालो वेल्डिंग है क्वालिटी जाइ हो सो आर आगे टा देखो ना आगे टा इजर ये अच्छी पूरा कौन प्रश्न तो ये देख सकते हैं ना मैं क्या मैं किसी कोटे से हवा चिटी लेटा निजी निजी खुले गए थे तो आमिता हाथ दिए खुलते हो अपने जिधर मैं देखा ही था लेकिन तेरे बीपोज़ जनों का मैं कर बोला बट ये टा आगे टा देखो ना ये एकदम धारा आगे ही खुले जाते हैं मनोचेत आगे क्यों खुल रखते हैं तो ये जो अच्छा 
ভিডিওটা আমি অনেক লম্বা করে বসেছি তার জন্য খুবই দুঃখিত আর এই ভিডিওতে আসলে আমি সব কিছু ডিটেলসে বলার চেষ্টা করছি এই জন্যে যে যাতে ভবিষ্যতে কেউ বানাতে গেলে কারণ এই মেশিনগুলো আসলে কেনাটা না মানে যারা আমার মতো মিডিল ক্লাসেদের জন্য এগুলো না যারা কিনতে চান কিনতে পারেন এগুলো কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলবো যে নিজে বানায় কোনো জিনিস মানে ইউজ করার মধ্যে মজাই অন্যরকম সো এটা আসলে আপনার ট্রাই করেন হলো আর আরেকবার বলে দিচ্ছি এগুলো এসি কারেন্ট সো এগুলো নিয়ে কেউ যদি কোনো রকম দুষ্টামি করতে চান কোনো রকম নাড়াচাড়া করতে চান অবশ্যই নিজ দায়িত্বে করবেন এর জন্য আমি কোনো রকম দায়ী থাকবো না সো এই হচ্ছে মেশিন আর এই হচ্ছে সেটিংস দুইটা জিনিস সব প্রিন্সিপাল বলে দিছি এখানে আপনার সেটিংস হচ্ছে হলো আপনার ওয়ান মিলি সেকেন্ড আর এইটি ওয়ান এম্পিয়ার আর এখানে আমি তার ইউজ করছি থার্টি ফাইভ মিলিমিটার তার আর পিওর কপারের আর এখানে আমি কন্ট্রোল বোর্ডটা তো কি প্রিন্সিপালে কাজ করে সেটা বলে দিলাম এটা কিনতেও পাওয়া যায় চাইলে নিজে ডিজাইন করে বানাইতেও পারেন আর অথবা আপনি এই যে ডিলে টাইমার বোর্ড আমি আগের ভিডিওটা দেখবেন যেখানে আমি যেভাবে বানাইছি আর এগুলো এখানে একটা এসি সুইচ আছে যেটা আমি আপনাদের দেখাতে পাচ্ছি না কারণ এটা হচ্ছে আপনার মানে এখানে যেহেতু কারেন্ট মানে হাই কারেন্ট এখানে ফ্লো হচ্ছে সো এখানে এটা খুবই বিপজ্জনক আর এই তো এটা হচ্ছে আমার নাইন ভোল্টের ট্রান্সফরমার সো এগুলো হচ্ছে বেসিক্স জিনিস ইনশাল্লাহ আপনার নিজেরা ট্রাই করবেন কোনো সমস্যা হলে ডায়াগ্রাম লাগলে আমাকে বলবেন আমি আপনাদেরকে প্রোভাইড করার চেষ্টা করবো আজকের মতো এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম